Shqipër është gjuha e pare shkruar në rëbot, është gjuha e filimit. Zanafila dhe krenaris komptare. Pse duhet të njohim? Përgjigjen dhe i krizës e identitetit. Sumerianët djepi i vërtet i kulturës botërore. Gjuha e tyre, Shqipja. Në filim Sumerian, pastaj pelazë të pelarë, më pas i lirë e arbër e sot Shqiptarë. Në librat e shkollës 8 vjeqare apo të mesme kemi mësuar se Leibnici, matematikani e filozofi Gjermani shekullit të 17 të, ishte një kosisht edhe albanologi malë. Ndo kush pyeste se qlidje ka albanologia me matematikën, por nuk gjente përgjigje në ato libra. As njëherë nuk është përmendur thëni e ti se nëse doni të zbuloni historin para krishtit dhe shkencët e asaj kohë, duhet të studioni gjuhën Shqipe. Dhe i madhi profesor e qërëm qabej thotë se historia e gjuhës është historia e popullit që e fletë. Sa pak historie kombit dhe sa e cunguar i është servirur ajo brezit tonë. Krenaria komptare, identiteti komptar apo patriotizmi kërkon një mbështetje të fuqishme e reale, për ndryshe ajo nuk mund të jetë një shtys drejt për parimit komptar, por këthejet në parul pa vler. Krenaria komptare është baza më e thellë morale e njëriut, stimuli moral më i natyrshëm në gjithë aktivitetin e ti. Formimi i personalitetit të qdo njërit për i nesh bazohet në radhë të parë në respektin dhe i vetës dhe kombit, pra ndaj njoja e historisë së kombit është elementi filestari i kulturës. Vini re këtu vëmëndjen e fqinjëve tanë dhe luftën e tyre për problemet e identitetit si dhe agresivitetin në rritje kunder identitetit shqiptar. Ne shqiptarët duhet të mësojmë nga fqinjët një gjë, presioni është artë më vete dhe, si i tilë, duhet pa tjetër të përdoret vazhdimisht, e si do mos kur raporti i forcave nuk është në anën tonë. Për këto arsye, identitetit tonë komptarë duhet të hiqet në bulesa e rënd mira vjeqare e mosdijes dhe e hareses dhe media e shkruar dhe ajo vizive duhet të bëjnë një reklam të madhe studimeve dhe zbulimeve të fundit apo të më pashme për gjuhën shqipe dhe identitetin tonë komptarë. Gjithashtu historianët e gjuhtarët tanë duhet të jenë shumë më aktivë sot. Gjuha vështë themeli i kombit, ajo që nga bënd të veçanë nga të tjeret. Ne shqiptarët krenohemi mjaft me herojnë tonë komptarë skënderbeun, si pjesë madhore në mozaiku tonë të identitetit, që shpesh për piqen të na e vjedhin, si do mos tja ullin vlerat. Me gjitha të duhet pasur për asysh se skënderbeu i përket një periude mjaft më të vonshme kohore se sa zanafila e kombit tonë, e cila shtrijet në mi vjeqar. Pra, aftësia konkuruese që nevojitet për të shërbyrë si shtyllë qëndrore e krenaris komptare, e identitetit ton komptar ku fizohet, për arsye se i duhet të përbalet me identitetin e kombeve të tjera, që janë bazuar për gjithsisht në periuda kohore mjaft më të hershme dhe në vazhdimësi. Në mënyrë që krenaria komptare të ullet këmbëkrysh në subkoshjensën ton për të nadhen qëtsin, forcen dhe stimulin e pakrahasueshëm dhe ashtë të nevojshëm sot, na duhet të bazohemi në një shtyll mjaft më të vjetër në ko, rreth së cilës të mund të mblidet e të qëndroj fort i gjithë mozaiku gjigant i historisë son, i identitetit ton komptar. Historia është politik, krenari dhe unitet, forc shtytë se e kombit. Pra ndaj gjdo shtet dhe gjdo klas politike duhet të investoj më shumë për zbulimin e saj. Dikush thodhë, qëna duhet historia? Le të shohim Amerikën që me pak histori, vetëm 200 vjetë, ka arritur majat dhe të ecim për para pa u interesuar për historin. Por një kosisht ata thonë edhe se nuk ka dokumente historike në Shqipë, se ne nuk pas kemi as histori, as herojnë, pra jemi kodë por të gjithë e kuptojmë se, kur me ndonë se je kodë, vetëm demoralizohesh e nuk shkom për para. Arrinë deri aty sa që sëndisim pa turpsisht shqiptarizmën. Do të hymë në Evropë, thonë. Por aty duhet hyrë me dinitet e identitet, jo nga dera e pasme. Gjithashtu duhet të kuptojmë se për shkak të ndarje së kufive që kemi sot në shqiptarët, kemi ndjesi e koncepte më të ngushta apo më të ulta për vetën, krahasuar me ato të shekullit të nëntë mbëdhjet të e më parë. Ndarja jo e favorshme e kufive si që janë deri sot solin e vojën për korigjimin në fakt dëmtimin e vetë dje son komptare. Pse në pranon me vështirësi Evropa vetëm për nivelin e sotëm, apo sepse ajo dhe ne vetë nuk e njohim për jardjen ton, historin dhe zana filën ton, me të cilën të prezentohemi në Evropë? Edhe në një prezentim të thjesht mi disë njërzve të panjohur ne kërkojmë të din për prejardjen e personit që kemi për balë. Mos njoja siel frik dhe pasiguri. E njëta logik vlem për marë dhenjet midis shteteve. 
e pra, Evropa nuk na pranon, nuk na jeb viz, nëse nuk njohim dhe nuk ja të regojmë asaj historin ton, elementin filestar të kulturës. Arma jon kryesore, shtylla e identitetit ton, me të cilën do të përbalemi me konkurentët tan për të rivendosur historin, duhet dhe do të jetë veqëria bas e existencës së një kombi, pra gjuha. Shqipja është gjuha e parë e shkruar në rbog, është gjuha e filimit. Po, po, mos kini frik, provat janë të shumëta dhe sistematike. Ato gjenden në mbi 200.000 libra, plaka me shkrim ku nej form, të kulturës më të lashtë të botës, asaj sumere. Pasarvësit Akkadian e Babilonas e kanë quajtur atë vend super, shumer, apo shumer. Vet shumer të quanin kvi, e ngir, që do të thodhë tokë e ngir, e nginjur, e ngopur, e begad. Provat gjenden edhe në tre, 4 miliard kopje të Biblës në të gjithë botën. Besojt se tregimet biblike, veçanërisht kapituli i parë, zanafila genesis, janë me prejardhje nga shkrimet e plakave sumere si e posi i kryimin. Biblia është përkëthyrë në mbi 2.000 gjuftë të ndryshme, por pjesa e pare e 39 librave për bërës të dhjatës e vjetër e quajtur zëna fila, paragrafi 6, 4 e përmban provën shqip me fjallet në filim. Ajo ka qënë problemi madhë për përkëthyësit të cilët përfundimisht e kanë lënë në gjuhën originale dhe kështu shpreja në filim, është një nga provat më të rëndësishme për prejardin nga gjuha shqipe edhe të tregimeve biblike. Një prov tjetër për sëri në Bibel është fjala Malkim e shkruar si Malakim në zëna fila të të mbëdhjet, një zet në të mbëdhjet, dy mbëdhjet. Prova më e fuqishme për zëna fila në identitetit shqiptar është e lidur me popullsi në lash sumere e përqendruar midis lumejve tiger dhe eufrat në Mesopotami apo Iraku një gor të sotëm. Të mbiqvojturit sumerian janë realisht gjeneza apo zëna fila e njërzimit, djepi i gjithë kulturës botërore. Shumë kush e pranon tezen se Biblia është histori e njërzimit dhe ajo thot se filimi është në Mesopotami. Mos jemi në e pasarësit e sumerve? Po atëherë nuk qenë kemi autokton. Jo, ne jemi po aqë autokton sa gjithë Europianën. Jemi këtu që nga periuda prehistorike, që nga koha e dyndjeve indë Europiane, që nga koha e shkaterimit të shumerit. Vini rej gjithashtu se nga materialet e shumëta figurative edhe tredimensionalet të zbuluara e analizuara del se nga pikpamja racore sumerianët nuk ishin Afrikan me buz të trasha, si që mund të aludojnë do kush, por kishin tiparet me satarët e racës së pastër shqiptare. Në hierarkin e historis antike shumerët vendosën për para Akkadianve, Babilonazve apo Egyptianve. Sumerët kanë lënë një trashëgimi mjaftë të gjerë e mjaftë të pasur në të gjitha fushat, e shkuar në mbi 200.000 libra plaka me shkrimin në form kunje ose kune i form, i gdendur në bjargjil, e cila më pas piqe je kështu kam bëritur deri në ditët tona në materialet e shumë të arkeologike që gjendën në shumë muze dhe universitetet të botës. Gjuha sumeriane është gjuha e parë e shkuar në bot me shkrimin kune i form piktografik e më pas me kune i form abstrakt. Sa u përket periudave kohore ka mendimet të ndryshme, ku përmenden filimi në vitet 13.000 bësa pas përmbytjes e madhe, ose periuda e quajtur klasike në midis 5.300 dheri 2.900 bësa. Gjua sumeriane mendohet se u fol dheri nga fundi i mi vjeqarit të tret para krishtit, midis 2.300-2.100 bësa, ko kur ka një shkëputje dhe vendin e saj e zëmë për andorit Akkadiane dhe Babilonase. Shkrimi ku nej form u përdor edhe nga akadet e Babilonasit dhe gjua sumeriane besojt se është shkruar në fjallorët e ndryshëm deri në vitet 200 adë. Gjadmi vjeqarit të tret besojt duhet të ketë ndodhur edhe shkaterimi i kulturës së madhe sumere, gjarje e cila rezulton e vërtetuar nga dy fakte. Shkaterimi i qyteteve të Sodom dhe Gomora si pas Biblës dhe dy dokumentet e gjetura në plakat sumeriane, të cilat flasim për shkaterimin e shumerit. Një era e pits ose e posi eras sumerian era dhe 2. Lamentation over desolation of shum, bajtimi për shkaterimin e shumerit Nga përkëthimi tyre në anglisht kuptohet se aty flitet për një erë të fort shkaterimtare dhe vrasë e së mundjes jelse, e cila qoj në zhdukjen për fundimtare të të gjithë kulturës dhe jetës në shumer. Ky shkaterim duhet të jetë shëqyruar edhe me dyndje të popullsis së mbetur gjallë në drejtim të veriut e veri përëndimin.
Pranimi si realitet t'i këti migrimi i mbështetur edhe në gjetjet arkeologike, konfirmon konceptin e dyndjeve dhe të gjuve indo-evropiane, ku Shqipja bën pjesë si dega e par dhe e pavarur e pemës i e. Studiuesi dhe shkrimtari i njohër Azerbajgjano Amerikani Zëqaria Zicin ka studiuar kapitulin Zanafila Genesis të Biblës dhe që aty ka kaluar në kulturën greke, hebraike e deri në studimin e shkrimeve sumere të cilat si pas ti. Shërbyen si burim për tregimet biblike Nga ana tjetër, librat kronikat e tokës të zikqinit janë të mbushur plot me shembuj fjalesh apo shprejesh sumeriane, analiza historikologike e të cilave tregon se ato zbërthejen etimologikisht ose mund të ledzohen Shqip. Ndryshimet fonologike midis dy gjuhve, Shqip dhe sumeriane, janë shumë të pakta, shpesh inexistente. Gjua sumeriane me ndohet se është aglutinative ose me fjal që formohen nga bashkimi fjalve më të thjeshta, pra nuk pranohet që ajo të jetë e lidhur me grupin indo-europian. Por, nga studimi për këthimeve të shkrimeve sumere në anglisht rezulton se nga leksiku prej afer 700 fjalesh, që në fakt janë shpreje dhe fjali të gjua sumeriane të standartizuara deri më sot në fjalorët sumerian anglish, Të pak të në 30-35 zbërthejen në fjallë Shqip apo ledzohen thjeshtë Shqip edhe me Shqipën e sotme, kërësisht me dialektet geg, por ka raste edhe atë tosk. Ndarja e të ashtu quaj turave fjallë në fakt shpreje apo fjalli sumeriane në fjallë më të thjeshta Shqipe vërteton se gjua sumeriane është aglutinative, por një kosisht është edhe indo-evropiane, sepse zbërthejet apo është e barabart me Shqipën. Në këta fjallor, sumerian anglisht mund të ketë edhe për zirje me gjuhën e më vonshme akkadjane e Babilonase, duke i konsideruar si vazhdim të asaj sumere, kjo sepse akkadet dhe Babilonasit vazhduan të përdorin shkrimin ku nej form. Prezenca e Shqipes është plëtsisht e dukshme në të gjitha pjesët e kulturës materiale e shpirtërore të shkruar në plakat shumere, si në astronomi e astrologi, në toponime dhe emra zotash, gjysme zotash, mbretërish e prisish, Në emërtime objektesh, pa isjesh në fjallë të përdorimit të përdiqëm, përfshirë emra, folje, ndaj folje, nëja etje. Pas konsiderimit edhe të metodave krahasimore të pranuara botërisht, rezulton se gjuha dhe identiteti shqiptar shtrien dhe e kanë zana fillën në shumë, erë në kulturën më të vjetër të botës, midis 13.000-2300 vjetë bësa. Le të analizojmë tani provat e përmendura më sipër. Një në filim në filim Do të flasim më tejpër për të, sepse djetë se ajo përdore tejpër shpesh në të folurin e përdiqëm. Vini re se zëqaria zicin e ka përkthyr nga hebraishtja e vjetër në filim ata që o rëzuan. Në fakt, zbulimi është bërë jo duke analizuar studimet apo librat e zicin, por duke krahasuar versionet shqit dhe anglisht të biblës të botuara në vitin 2005 e që përputhen edhe me botimet të tjera të saj. Ju lutem ledzoni paragrafin për katës të Biblës në Shqip e anglisht si dhe shpjegimin që vion. 5. 32 dhe noja u bë 500 vjeq. Pas taj nojës i lindi semi, shem, kami, ham dhe ja feti, ja peth. 6. Tani njërzit nisën të shtoeshin bifaqen e tokës dhe u lindën bia. 2. Bit e përëndis, e njëjt, filluan të vinin rej që bia të njërzve ishin të bukura. Kështu, nisën të mernin për gra të gjitha ato që zgjodhen. 4. Ne filim kishtë në tokë në ato dit, madje dhe më pas, ko kur bit e përëndis patën mardhënje me bijat e njerëzve dhe ato u lindën bi. Ata ishin të fuqishmit e kove të lashta, herkuli eti, bura me fam. I njëti paragraf i Biblës në anglisht është si vion. Just one now it came about that when men started to grow in numbers on the surface of the ground and daughters were born to them. Do then the sons of the God began to notice the daughters of men that they were good looking, and they went taking wives for themselves, Nameli, all whom they chose. Kather, the Nephilim proved to be in the earth in those days, and also after that, when the sons of the God continued to have relations with the daughters of men, and they bore sons to them. They were the mighty ones who were of old, the men of fame. Tani ledzoni me vëmëndje shpjegimin e më poshtëm. Dijet se në qëto shkrim apo gojdhan që përkthejet në një gjuk tjetër, emrat dhe toponimet, normalisht nuk ndryshohen nga përkthyësi, mbetën në gjuhën originale. Në rastin e tregimeve biblike, për ta kuptuar duhet të dim se asokoj emri ishte një fjal apo shpreje që tregon të cilësit dhe personit apo të vendit që emërtonte. 
aty flitet për fillimin e njerëzimit koha kur e njët, ndoshta bit e vizitorve nga kosmosi zotave, për qënë gratë e tokës dhe fryti i lidhje së tyre ishin gigantët apo të famshmit e kohës së fillimin. Duke analizuar me kujdes këtë paragraf të Bibles, kuptojmë se ne filim në fakt nuk janë vetë gigantët, po ne filimet ishin prezent në tokë para e pas kohës së gigantëve. Si pas së zitë në filim ishin zotat e parë që erdhen në planetin tokë, ata që kryuan njëriu në sotëm, homo sapiens, dhe i mësuan ati gjithë shka, ndoshta edhe cilësin bas njërzore të folurën në gjuhën e tyre. Ndoshta i gjigantët për eksistencën e të cilve ka edhe gjetje të fresk të arkeologike në Indi, u shërbyn në filimeve për ndërtimin e piramidave të Egyptit, që sot me ndohet se janë ndërtuar rrëth 10.450 vjet para krishtit. Për mendim këtu se edhe shkrimi Egyptiani vjetër duke të jetë bazuar në gjuhën Shqipe, germat Egyptiane janë germat e para të fjalve për katëse nga gjuha Shqipe. Ato germa janë vizatime simbolike të objekteve, e mërtimet e të cilave vetëm në Shqip e kanë germën e par të njët me simbolin germën për katëse të alfabetit Egyptian, si për sërë. German të paracitet në alfabetin Egyptian me një skis të pëllëmbës, dorës, pra të dora etje. Përfundimisht, rezulton se shpreja në filim në filim lidhet plëtsisht me brendin e paragrafit 6, 4 të zana filës dhe është thjesht Shqip, shini fjallori në gjuhës Shqipe me rënjën fil, filis, fil, filoj, filim, zana fil, etje. Shpjegimi më si përmë është shumë më logikë se a i që jepet në përkëthimin Shqip nga anglishtja të këti paragrafit të Bibles, që është shpjegon fjallën në filim nga hebraishtja e vjetër me fjallën në rëzuës që nuk ka asë një lidhje me brendin e ati paragrafi dhe asë me pjesën tjetër të tregimeve biblike. Fjala në filim kam betur në gjuhën originale, Shqipe, sepse nuk është kuptuar lidhja e saj me brendin e paragrafit, duke mbetur e pa për këthyrë. 2. Malakim Malkim në zana filat e të mbëdhjet, 20. Në të mbëdhjet, 2. Mbëdhjet, para lajmërimi i Zotit për shkaterimin e Sodomës dhe Gomorës. Kjo fjallë mund të jetë formuar nga dy fjallët Shqipe Malë dhe Ikim, duke shpjeguar edhe etimologjin e fjallës Malkim, që do të thodhë të ikësh në Malë, larë nga Ikeqia, dhe djetë se Malë dhe Ik apo Hik janë thjeshtë Shqipë. Kjo fjallë është përkëthyrë në versionet e ndryshme të Biblës si paralajmërim. Zëqaria Zitqin, thotë se në hebraishten e vjetër fjalla Malakim do të thotë të dërguar hengjët, të dërguar e të Zotit, por kjo kuptim nuk ka lidhje të drejt për drejt logike në ata paragraf dhe për këthyësit e kanë zëvëndësuar me fjallën, para lajmërim dhe e kanë heqër fare këtë fjallë në mjaftë raste. Kuptimi Shqib Malkim është plëtsisht i lidhur me logikën e njëjarjeve në ata paragraf dhe shumë afer me kuptimin e fjallës para lajmërim. Etimologia Malikim një fjallës Malkim na vjen në ndim për vërtetimin e shpërngullje së sumereve larë nga e keqja drejt zonave më të sigurta e të mbrojtura malore dhe një kosisht konfirmon tezën e dyndjeve indo-europiane. Në këtë logik mund të konfirmohet se etimologia e emrit Pelazg vjen nga Pelarg. Pelargët ishin popullësia para i lire që erdi nga vendi i shumereve rreth mesit të mi vjeqarit të tret bësa pas shkaterimit të kulturës shumere. Arim kështu në vargun plot muzikalitet. Ne filim në filim sumerian, pas taj pelazg të largë, më pas i lirë e arbër e sot shqiptar. 3. Etimologi e disa fjallëve e shprejeve shumere, ku janë zgjidhur ato më të kuptueshmet dhe nga fushat të ndryshme të kulturës. Leksiku i plot dhe i përpunuar si pas kërkesave të metodologjis krahasuës e gjusore do të botohet së shpejti. Sumer shumer shumë erë. Kri i kiky, dhe u, planetit tokë. Ki e ngirë, ki e ngirë, tokë e ngirë, e nginjur, tokë e bejgatë, e quanin vetë sumerianën. Edin, eden, edin, ka dituri. Kujtoni pëjmën e dijes në kopshtin e edenit. Nibiru, nibira, nibir, a planeti i dy mbëdhjet të, zë zitqin e përkëthen ason. Kingu, kinguc, kynjitur nguc, hana. Anun aki, arnun aki, ardun aki. Engis, 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 gatuaj. Kashi, kashi, bëns hës hës hërbira. Kur mal, gur. Ma ma mban, mjet transporti. Me, 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 vegel, mjet. Magur, magur, anje transport minerali, gurësh. Naru, naruan, na kujton, neron, deron memorial. Eseru, eshejeru, burgos. Kasadu, kasadu, mbush, ariti. Kur nuk gja, kur në gji, am minjerë. 
kur nuk ia kur nuk ia kur nuk thejet. Kindar, kindar dhe tok hendar, plasaritje. Kagal abu ka kalim ose ambyllur porta. E muqa, e muqa, e muqa. Da ku gjaku gjaku, ekzekutoj vras si pas fjallorve sumerian e nglish. Hurasa masaru masa arruit para, leg. Nisilim zakaru një qilim, zakaru një qilim fjall karruit betim. Dim të dim të dëmtuar. Kunukum, kunukum, hum, mbyll hermetikisht, vullos. I zakara, i zakara një fjall ka dal thonë, thuet. Ri kishtu, ri kishtu e lem kështu marveshje. E pesu e peshoj e trajtoj, e diskutoj, e vlerësoj. Maskim ma shkrim shkruest, inspektor. Ishtar, eshtar, astar të ishte ar, eshtë ar, ashte ar të emra të aforditës. Babbar, babbar, zot i drejtsis, zbar, ndryqon, sqeron, vendos. E babbar, e babbar, e babbarit, tempulli, shtëpia, e babbarit. Si par, si par, si për qytet kryesor, si par, në shumer. Zbërthimet e timologike të mësi për me janë bërë si pas fjallorve sumerian anglisht të standardizuar, pra të pranuar botërisht. Pjesërisht janë zbërthime me mbështetje historikologike që nuk gjendën në ata fjallorë. Të bënë për shtypje se sumerologia botërore, sumerologia shqiptare që ditërisht nuk ka egzistuar deri mësot, në asë një rast nuk ka marrë në studim do një lidhje të shqipes me gjuhën sumeriane. Shpresoj që tani e tutje të rritet vëmëndja në këtë drejtim këtu në Shqipëri, sepse realisht do të duhet një pun mjaft e madhe që këto përfundime të kuptohen e të pranohen nga sumerologët e huaj, sepse kjo gjë që do të silë të mjaft ndryshime në gjusin botërore e cila ka sot një histori rreth 150-200 vjeqare. Pra, Shqipja është vërtet gjuha e filimit, gjuha e në filimëve. Ndoshta me Shqipën do të ledzohen sakt edhe shkrimet apo sekretet e vjetra, për të cilat interesi pështohet shdo dit dhe më tepër në të gjithë botën. Leta kenë Shqiptarët meritën e zbulimit të tyre. Të gjesh do të thot të kesh fuqi. Dhe qëndron më tepër se aktuale thirja e rilin si të madh azë qajupi. Shqiptar mos ri, po duku, Shqiptar. Zoti e ka bekuar Shqipën dhe Shqipërin e vërteta vonon, por nuk haron.